வெல்கம் டு ரேபிட் மைஸ் தமிழ் சேனல் தமிழ்நாடு டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிஸில் படிச்சக்கூடிய பிஎட் செகண்ட் இயர் மாணவர்களுக்கான ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஸோ இன்னும் இரு தினங்களில் நடைபெறப் போகுது ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் பிஎட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா டீச் பண்ணி டெமோ கிளாஸை வந்து டீச் பண்ணி காமிக்கணும் ஸோ இந்த கிளாஸஸை வந்து எப்படிலாம் எடுக்கலாம் அதே போல் ஸோ என்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம கட்டாயமாக பண்ணணும் அதே போல் இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக வரக்கூடியவங்க கொஷின்ஸு எதிலிருந்து தான் கேட்பாங்க முக்கியமாக ஸோ இது போல் முக்கியமான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்மளுடைய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிஎட் மாணவர்களுக்கான அனைத்து தகவலும் நம்ம உடனுக்குடன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் அதே போல் பிஎட் ஃபோர்த்து செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெறும்ன்றது ஆல்ரெடி யூனிவர்சிட்டி வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ புக்ஸ் தேவைப்படுறவங்க நம்மளுடைய சேனல் காண்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் டைரெக்டாகவே காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த பிஎட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ஸை பொறுத்த வரையில் பார்த்திங்கன்னா மார்க்ஸ்ன்றது அதிகப்படியாக ரெக்கார்ட் ஒர்க்குக்கு தான் வந்து அதிகப்படியான மார்க்ஸ்ன்றது இருக்குது அதில் மெயினாக ஈச் ரெக்கார்டுக்குமே வந்து மார்க்ஸ்ன்றது இருக்குது ஸோ அதில் கட்டாயமாக எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க பண்ணியிருக்கீங்களான்றது ஒரு முறை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் டெமோ கிளாஸுக்குமே மார்க்ஸ்ன்றது இருக்கு க கட்டாயமாக வந்து டீச்சிங் காம்பட்டன்சி ஸோ இது தான் பார்த்திங்கன்னா டெமோ கிளாஸ் டீச்சிங் காம்பட்டன்சின்றது லெவல் ஒன் அண்ட் லெவல் டூ ஸோ இதற்கு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ மார்க்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து டீச்சிங்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் டீச்சிங் நீங்கள் டெமோ பண்ணி காமிக்கக்கூடிய டெமோ கிளாஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் லெவல் ஒன் அண்டு லெவல் டூ ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து தான் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதால் மொத்தமாக உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் டெமோ கிளாஸை டீச் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஸோ அதால் இந்த மார்க்ஸ்ன்றது ரொம்பவுமே முக்கியம் அதே போல் நீங்கள் பிஎட்டில் உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ரொம்பவுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதால் அப்போது கம்பல்சரி நமக்கு இந்த டெமோ கிளாஸை நம்ம டீச் பண்ணி காமிக்கும்போது கம்பல்சரியாக நம்ம கையில் ஹேண்டில் செப்பரேட்டாக நம்ம எந்த கிளாஸை நம்ம வந்து டீச் பண்ணுறோமோ எந்த டாப்பிக்கை டீச் பண்ணுறோமோ அந்த டாப்பிக்குக்கான லெசன் பிளான்ன்றது நம்ம கையில் இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வரக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் கிட்டே நம்ம அதை ஒரு காப்பியை கொடுத்துருவோம் அவங்க அதை பார்த்துட்டு கரெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதால் நம்ம கையில் கம்பல்சரியாக ஒரு லெசன் பிளான் இருக்கணும் அந்த லெசன் பிளானை வச்சு தான் நம்ம அந்த டாப்பிக்கை தான் நம்ம டீச் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அப்போ கம்பல்சரியாக நம்மளுக்கு டீச் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ மோட்டிவேட் எப்படி பண்ணுறது மோட்டிவேஷன்றது என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மோட்டிவேஷன்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸை அந்த டாப்பிக்குள்ள இல்லை அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது தான் மோட்டிவேஷன் ஸோ அப்போ மோட்டிவேஷன்றது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை அந்த டாப்பிக்காகான ப்ரீவியஸ் நாலேஜை கூட நம்ம வந்து கொஷின் பண்ணி இல்லை அந்த டாப்பிக்கை அவங்களுடைய ரியல் லைஃப்பில் ரிலேட் பண்ணி ஸோ அவங்களாலேயே அவங்கள அந்த டாப்பிக்கை யூகிக்க வைக்கக்கூடியது இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் மோட்டிவேஷன் ஸோ அதில் மோட்டிவேஷன்றது கம்பல்சரி கொடுங்க ஈச் கிளாஸுக்குமே நமக்கு மோட்டிவேஷன்றது இருக்கணும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு போன உடனே நம்ம இப்போ அந்த டைட்டிலை ரிவீல் பண்ணிவிடுவோமானா கிடையாது அப்போ மோட்டிவேஷன் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாக் போர்ட் யூசேஜுக்கு வரலாம் அப்போது நீங்கள் மோட்டிவேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டாப்பிக்கை வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டாப்பிக்கை பிளாக் போர்டில் எழுதி போட்டுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை டீச் பண்ணலாம் அப்போ முக்கியமாக நம்மளுக்கு டீச்சிங்கில் என்ன இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ அப்போ நம்ம டீச் பண்ணும்போது ஸோ அப்போ நம்ம டீச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும் கம்பல்சரியாக ஸோ அப்போ அதை வச்சுக்கிட்டே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்கன்றது அதை வச்சு டிசைட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அப்போ மோட்டிவேஷன்றது பண்ணிவிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸை கொண்டு வர மாதிரி நீங்கள் கொஷின்ஸு கேட்டிங்கனாலுமே போதும் ஒரு நல்ல ஒரு கிளாஸாக இருக்கும் அதே போல் நம்ம என்ன டாப்பிக்கை சூஸ் பண்ணுறோம் 
எந்த டாப்பிக் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறோமோ சிம்பிளாக இருக்கிற டாபிக் எந்த டாப்பிக்னாலும் ஓகே தான் ஸோ அப்போ இது வந்து யாருமே நம்மளை கொஷின் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம என்ன லெசன் பிளானை எழுதி வச்சுருக்கோமோ ஸோ லெவல் ஒன் ஆர் லெவல் டூ இதில் மெயினாக பொறுத்தவரை நம்ம மேக்ஸிமம் லெவல் டூக்கு தான் டெமோ எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் நம்ம லெவல் டூவில் தான் நம்ம டெமோ எடுக்கணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் எதை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதை போல்டாக ஸோ இப்போ போல்டாக நீங்கள் டீச் பண்ணாலுமே போதும் போல்டாக எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரக்கும் இல்லாமல் கம்பல்சரி நீங்கள் சவுண்டாக எல்லாருக்குமே வாய்ஸ் வந்து ஆடிபுளாக இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸு கிட்ட கொஷின்ஸை கேட்குற மாதிரி ஸோ அதே போல் வந்து ஒரு சிறு சிறு பகுதிகளாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரிகிற மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மாலாக சொல்லி கொடுத்தாலும் ஓகே தான் அப்போ அவங்க சின்ன சிறிய சிறிய விஷயங்களாக சொல்லும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸில் கிட்ட மைண்டில் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நிற்கும் அப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துட்டு அதை அப்படியே நீங்கள் ரிப்பீட்டு கொஷினை வந்து ரிப்பீட் பண்ணி அவங்கக்கிட்டருந்து ஆன்சர்ஸை வாங்கினீங்கனாலும் நம்ம இன்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகாமல் ஸ்லோவாக டீச் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் கொண்டு வந்தாலுமே போதும் அப்போ இந்த டீச்சிங் டெமோ கிளாஸை பொறுத்தவரை நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் 5 to 10 minutes. 10 minutes மினிட்ஸ் தான் நமக்கு தருவாங்க ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருப்போம் காலேஜில் அப்போ எல்லாருக்குமே வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லாம் தர முடியாது ஹாஃப் அன் ஹவர் தர முடியாது ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ ஸ்டார்டிங் கிளாஸஸ் முதல்ல இருக்கக்கூடியவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் ரோல் நம்பர்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதிகமான டைம் எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா ஸ்டார்டிங்குன்றதால் கொஞ்ச நேரம் வந்து அதிகப்படியான டைமிங்கே எடுத்துப்பாங்க ஸோ அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக டீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போது நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு நார்மல் க்ளாஸுக்கு நீங்கள் எப்படி தயாராகுவீங்களோ அப்போ அப்படி தயாராகுங்க ஸோ அப்போ ஒரு நல்லா நீங்கள் போல்டாக நீங்கள் டீச் பண்ணி பண்ணிங்கனாவே போதும் வித் இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ அப்போ பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸை நீங்கள் கொடுத்து டீச் பண்ணாலுமே போதும் அப்போது இந்த மெத்தடை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் டீச்சர்ஸ் நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அப்போ எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் நம்ம எடுத்தாலுமே அது தெரிஞ்சிடும் நம்ம டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் போயிருக்குமா இல்லையா அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு எயிட்டி டேஸ் நம்ம ஸ்கூல்ஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதால் நம்ம ஒரு ஃப்ளூயண்ட்டாக ஒரு டாப்பிக்கை நீங்கள் கிளியராக எடுத்தாலுமே போதும் அதை நாங்கள் ஸ்டாப்னு சொல்லிவிடுவாங்க நம்ம நல்லா டீச் பண்ணுறத பார்த்துக்கிட்டு ஸ்டாப்னு சொல்லிவிடுவாங்க அப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறவரில் நம்ம டீச் பண்ணால் போதும் அப்போ எந்த லாங்குவேஜில் டீச் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எதில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதில் நீங்கள் பண்ணால் போதும் சப்போஸ் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் கம்பல்சரி இங்கிலீஷில் தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது இல்லை தமிழில் தான் பண்ணணும் கிடையாது நீங்கள் உங்களுக்கு எதில் கம்ஃபர்டபுளாக வருதோ அந்த லாங்குவேஜில் நீங்கள் டீச் பண்ணாலே போதும் இங்கிலீஷ் மேஜர் இருக்கவங்களுக்குமே ஒரு சிலருக்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம் இங்கிலீஷில் ட்ரை பண்ணலாம் இங்கிலீஷ்லேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ண பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன்னும் நல்லா வரணும்னா நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தமிழ் அண்டு இங்கிலீஷுமே ஸோ அப்போ லாங்குவேஜை பொறுத்தவரை நீங்கள் தமிழ் எடுக்கணுமா இங்கிலீஷில் எடுக்கணும்னா நீங்கள் ரெண்டுத்துலேயுமே நீங்கள் கம்பைன் பண்ணியும் எடுக்கலாம் டீச்சிங் இந்த டீச்சிங் டெமோ கிளாஸை பொறுத்தவரில் நம்ம சப்ஜெக்ட் நாலேஜை வித்தவுட் ஃபியர் நம்மளுடைய நாலேஜை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோமா என்றது தான் பார்ப்பாங்களே தவிர மற்றபடி இங்கே ஃப்ளூயண்ட்டு எதுவும் நமக்கு செக் பண்ண போகிறதில்ல சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ப்ளஸ் டீச்சிங் ஸ்கில்ஸை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் இதை வரலும் பார்த்துக்கோங்க அதே போல் ஈச் கிளாஸ் இப்போ சடனாக நமக்கு கிளாஸை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா க்ளோஷர்னு வரும்போது நம்ம ரிவ்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரிவ்யூ இல்லை ரீகேப்சுலேஷன் ஸோ இல்லை ஃபாலோ அப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை ஃபாலோ அப் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸு வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வர சொல்கிற மாதிரி இல்லை அசைன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டு வாங்க இல்லை ஹோம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ இது மாதிரி சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த டாப்பிக்கை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போது ஒரு இந்த டீச்சிங் டெமோவை பொறுத்தவரில் கிளியராக
எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டேயும் ஐ காண்டாக்ட் இருக்கணும் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுதான்னு கேட்கணும் ஸோ அப்போ கிளாஸை முடிச்சுட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதான்றத நம்ம கண்டிப்பாக அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் இல்லை இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிற போது ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லலாம் ரெண்டு முறை டூ டைம்ஸ் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸு அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டோன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் டோன்ஸை யூஸ் பண்ணுறது ஸோ நான் ஒரு போயம் சொல்லித்தரோம் தமிழ் இல்லை இங்கிலீஷில் போயம்ஸை சொல்கிறோன்னா அப்போ போயம் ஒரு பாட்டு பாடும்போது நம்ம கேட்டுற இறக்கங்களோடு இருக்கும் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டோன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லும்போது ஒரு கேப் விட்டு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இருக்கக்கூடிய டைமில் நம்ம பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறத பார்த்துட்டு நமக்கு ஸ்டாப்னு சொல்லிவிடுவாங்க நல்லா பண்ணால் உடனடியாக ஸ்டாப்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் போல்டாக அதை நீங்கள் பண்ணுறது நல்லது அதே போல் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஸோ கண்டினியூஸாக டீச் பண்ணுறது ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் நான் வந்து கண்டினியூஸாக டீச் பண்ணுறேன் வித்தவுட் இன்ட்ராக்ஷன்னா அது கண்டிப்பாக கூடாது வித் இன்ட்ராக்ஷன் கம்பல்சரி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட இன்ட்ரா புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு நமக்கு வந்து தெரியும் அதே போல் டிஎல்எம் கட்டாயமாக வந்து நம்ம டீச் பண்ணுறதுக்கு கட்டாயமாக நம்ம கையில் ஒரு டிஎல்எம் இருக்கணும் டிஎல்எம் ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்கனைஸ்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சார்ட்டை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ரெண்டு மூணு சார்ட்டை எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா ஒரு சிலர் வந்து அந்த சார்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குமே அங்கே கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா அது டபுள் சைட் டேப்பு ஒட்டி வச்சுட்டு அதை நம்ம வந்து தேவைப்படும் போது போர்டில் ஒட்டிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும்போது அதை நம்ம ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை மாடல்ஸ் ஸோ அப்போ நீங்கள் மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து முன்னாடியே நீங்கள் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் கம்பல்சரியாக யூஸ் பண்ணோம்னா நீங்கள் என்ன கிளாஸுக்கு அதை ரெடி பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த டாப்பிக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதை மட்டும் வச்சு நீங்கள் டீச் பண்ணால் போதும் மாடல்ஸை கூட நீங்கள் அந்த பர்பஸ் ஸோ முன்னாடியே எடுத்துகிட்டு போய் காமிக்காமல் தேவைப்படும் போது சைடில் வச்சுட்டு இருந்து நம்ம தேவைப்படும் போது எடுத்து சர்ப்ரைஸாக காமிக்கும் போதும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இன்ட்ராக் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதெல்லாம் அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கூட அந்த டாபிக் வரும்போது நீங்கள் சடனாக எடுத்து காமிச்சிங்கன்னா மாடல்ஸ் இது வந்து மாடல்ஸு இல்லை டிஎல்எம்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுடைய கிளாஸை கவனிக்கிறதுக்கு அதே போல் க்ளோஷர்னு வரும்போது ஸோ சடனாக நமக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க போதும் ஸ்டாப்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஜஸ்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை ரீகால்ஸ் ரிவ்யூ ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை படிச்சுட்டு வாங்க இல்லை அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டு வாங்க ஹோம்ஒர்க் மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் இன்றைக்கி கூட முடியுதுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம க்ளோஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கான ஒரு சடனாக க்ளோஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க கிளாஸை ஜஸ்ட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அதே போல் பிளாக் போர்டு ஸோ ப்ளோர்டில் நம்ம எழுதியிருப்போம் ஸோ எழுதுனதை எல்லாத்தையுமே நம்ம தான் எரேஸ் பண்ணணும் ஸோ அதில் போர்டை வந்து நீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே போர்டை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வரணும் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுவும் பிளாக் போர்ட் ஸ்கில்ல அதே போல் ப்ராப்பராக எழுதியிருக்கோமான்றது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் எழுதிட்டாங்களான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை எரேஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இதுவுமே முக்கியம் யூஜி பேஸ்டு அட்மிஷன் போட்டவங்களை எல்லாருக்குமே சிக்ஸ் டு டூ எயித்து லெவல் ஒன்று நைன்த் அண்ட் டென்த்து லெவல் டூவாக வரும் அதே போல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் ஸோ இவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா லெவல் டூ லெவல் டூன்றது லெவன்த் அண்டு டென்த்து ஸோ அதை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் மேக்ஸ் சூஸ் பண்ணிப்பீங்க லெவல் ஒன்றுக்கு அதே போல் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் ஸ்டடீஸ் வந்து பண்ணிப்பாங்க இது லெவல் ஒன்றுக்கு ஸோ அதில் நம்ம டீச் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நம்ம லெவல் டூக்கு தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ அதில் உங்களுடைய ஓன் ச டாப்பிக்கை நீங்கள் லெவல் டூவில் சூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி
ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்களான்றது பார்த்துக்கோங்க மெயினாக எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடியிலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க கேஸ் ஸ்டடீஸு ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரியணும்னா நம்ம எந்த ஸ்கூல்ஸில் நம்ம டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் போயிருக்கோம் அப்போ யாரை நம்ம வந்து அந்த யாரை வச்சு நம்ம அதை கேஸ் ஸ்டடியை பண்ணோம் எதுக்காக நம்ம அதை பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் கேஸ் ஸ்டடின்றது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அதுக்கு அடுத்து தான் டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் கேஸ் ஸ்டடி டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஸோ அப்போ டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்லேயே நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் செமேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அதே போல் மெயின் மீடியன் மோடு இது மாதிரி ஃபார்முலாஸ்லாம் அதில் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதில் அதை பற்றி எல்லாருக்குமே ஒரு நாலேஜ் இருக்குன்றதெல்லாம் அந்த கொஷின்ஸுமே கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வைவா கொஷின்ஸை பொறுத்த வரலமும் நீங்கள் ரெக்கார்ட்ஸை நீங்களாக எழுதியிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஸோ நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் மெயினாக டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டும் கேஸ் ஸ்டடியும் நீங்கள் பார்த்து ரெக்கார்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோக்குள்ளே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் இணைந்துருங்க தேங்க்யூ